The Lord gave me this topic this morning. Excess baggage because I believe that uh, we need to to release anything that is burdening us. Jesus said, Come unto me, all of you that are heavy laden. So when we say heavily laden, kayo po ay nagdadala ng kabigatan. See? Ng mga problema. If you're carrying the cares of this world, the weight of the problem of this world, I believe this is the time that we must lay aside every weight. Because the Lord is coming soon. And the Lord will come to take our church to Himself. To rupture a blameless, spotless member. Each one, of, each one of us, we are all part of one body. Sabi ng Bible, mga kapatid. At alam nyo, pag nagpabiyahe tayo, I believe the Bible says we are pilgrims and strangers in this land, sojourners, looking for a city whose builder and covenant, uh, builder and maker is God. So kaya tayong lahat, mga kapatid, ay naglalakbay. At tayo ay dumadaan lamang sa mundo nito. And we need to, I believe, give attention or focus to the most important things in life. And that is our heavenly treasure. See? Sabi ng Bible, set your hearts on the things above. See? So, makikita niyo mga kapatid, I have here a, uh, a cartoon na nakuha ko po, mga kapatid. See, when, when you were trying to ride a train to travel and uh, the train is so full of people and you have so heavy baggage, what will happen to you, mga kapatid? You will find it hard. Diba? May hirap ba kayong makasakay kung may hirap kayong dalang-dalang mabigat na ano yan, baggage at alam mo na last trip na ito, mga kapatid. If it's the last train, you need to take away See, things that you don't need. Things that will hinder you from making the trip, mga kapatid. So may sabi na ating binasa kanina, let us lay aside every way. So, lahat ng mga pabigat sa atin. Because we're going up, mga kapatid. We're going in a rapture. Amen. And the Bible said that uh, we need to uh, take all the cares of the world aside. Love not the things of the world. See, the pride of life and the lust of the eyes, lust of the flesh. And sabi nito, and the sin, which is unbelief in the word of God. Lay aside every way and the sin which does so easily beset us. The word beset is to trouble. Amen. Tayo na to trouble sa mga bagay-bagay sa buhay na ito na hindi masyadong mas mahalaga kaysa sa mga bagay na patungkol sa Diyos. See, kaya nga sabi ni Jesus Christ na seek ye first His kingdom and His righteousness and all these things, the cares of the world that beset us shall be added unto you. Idaragdag na lang nito if we set our priority in serving the Lord. See? Because it says here, we must run. Let us run with patience. So tayo ay tumatakbo para isang larangan ito mga kapatid na merong finish line, na merong putong o corona o merong trophy na kailangan tayo makamit mga kapatid. At kung hindi ka magpapatuloy, si pagnadapa ka at hindi ka na bumangon pa, magiging loser ka. See? Yes. But God doesn't want any one of us to be losers. God wants us to be overcomers. Yes. More than conquerors in Christ Jesus. Yes. So kaya kailangan tayo, sabi nyo, tumang po tayo ng mga pagtitigis. Patience. See? We have to be patient with one another. We have to be patient with God. Abraham said, Noah had patience with God. He waited 120 years before the flood came. So, we have to have patience with one another. See? Kailangan natin mga kapatid ng pagtisan, pagsumakitan, ang sabi ng Bible, ang isa't isa, forbearing one another, forgiving one another. See? So, and it says here, looking unto Jesus, the author and finisher, of our faith. We must look only at our Lord. Yes, Don't look at the mistakes. Don't look at the negative things. Yes. 
Look at the positive things. But Bernard said, be positive. A Christian is always positive and never negative. So, kaya kailangan natin mga kapatid, ano na ang mga pabigat? What are these things that weigh us, mga kapatid? See, nandunod po yung sabi nito, kasalanan. See, let's move on, mga kapatid. In Ephesians 4, 31 to 32, ang sabi nito, let all bitterness, ayan, these are excess buckets, bitterness, wrath, and anger, and clamor, and evil speaking, be put away from you. Amen. See, alisin ka natin ang bitterness. What's bitterness? See, yung, uh, uh, yung pag, uh, pagiging uh, mapait. See, bitter. See, may kapaitan sa buhay. Di ba? Rock, galit, upukot, anger, clamor, mga, mga ingay na wala na kabuluhan. And evil speaking, pagsasalita ng, ng masasama. Ay sabi rito, alisin na namin sa atin. Sarili, we all malice yung mga malisya, mga kapatid. And be ye kind, one to another. Tayo yung maging mabait o mabuti sa isa't isa. Tender hearted. See, huwag rin mag- maging matigas sa ating puso. Forgive you one another. Magpatawad tayo. Yeah. 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 Kung hindi isang Kristiyano na nagpapatuloy tayo na mayroon tayong hinanakit, himutok, galit sa ating buhay, si matuto tayo ng patawad. Yeah. Even as God for Christ's sake had forgiven you. Yeah. Yeah. Di ba napakahirap yun na mayroon tayong dalagalang mabigat sa ating puso? Yeah. See, yung mga worry, Fear, sabi dito, ay alisitin natin yung mga pag-alilatan. All these things that are hindering us, anything that is weighing you down from serving the Lord is an excess baggage, mga kapatid. Yes. So, kaya anong, anong punto nito? The main point is, see, travel light. We need to say all the things that we will not worry you, will not... Uh, make you uh, heavy, kagaya ng spiritual, spiritually speaking, yung mga bagay na palaging bumabagabang sa iyo. See, kailangan po natin yan ang halisinan. Yes. See, evil thinking, sabi ng Bible, praise God. See, sabi ng Bible, bigo ay, keep love no matter how people hate you. Amen. Ito po, sabi niya sa Esmerians Church 8. Listen, sabi niya, don't let no root of bitterness ever get into your soul. See? If you do, it will conquer you. Yeah. Right? See? Sabi niya, huwag niyo mayaan ang kapaitan na si anong uh, conquer means to to uh, uh, i uh, corrode kung baga sa sa baka ito ay yung uh, rust o yung uh, ang basta tagalang rust yung uh, kalawan. Yeah. Kakalawan niyo kayo kapag kayo ay hindi, hindi nyo itinakuli ang mga kapalitan sa buhay nyo. See, keep love, sabi rito ng prophet. I don't care how much people hate you, you love them anyhow. Amen. Praise the Lord. See, kahit galit sa'yo, ang sino ang tao, mahalin mo pa rin sila. Because that's the real essence of Christianity. Amen. Diba? Magmahalan kayo, sabi ni Lord, love one another as I have loved you. This will all I know that you are my disciples if you go to church, you are a member of any religious sect. No. If you have love for one another. Amen. Love is the end of the law. Yes. Even though you can speak in time of many nature, if you give yourself to be burned up as a sacrifice, if you have faith to move mountains, if you do not have love, which is charity, you are nothing. Yes. So the real measuring stick of a true Christian, mga kapatid, is how you can love even your enemy. Yes. Yes. So kaya mga kapatid, praise God, napakaganda, sabi ni Prophet dito, if you cannot do that, you ain't sealed. Hindi ka pa silyado kapag hindi ka pa nakapagpatawad o marunong umibig. You got a loose place yet. Mayroon ka loose. 
See? Then we're going to go, come on! On back and get that sealed up right through with the blood of Christ. It will cleanse you from all roots of bitterness. Yes, mga kapatid. So, kaya makikita natin na, praise God, ang mensahe nito, hindi ito nang dagala sa atin sa anumang kalalagaya na tayo ay maging malaki sa tingin ng tao. It's not, it's not a, a uh, thing of competition, mga kapatid. Hindi ito pagalingan, kundi pababaan ito. See? He that humble himself shall be exalted. He that exalt himself shall be abased or abased. See? Kaya tuloy natin, mga kapatid. Sabi sa Ephesians 4, 24, And that ye put on the new man, after which, which after God is created in righteousness and true holiness. So mga kapatid, yung luma natin pagkatao sa ron ay itakwil na natin. Di, yung mga dati natin sama ng loob, yung dati natin mga masasamang ugali, mga masasamang bisyo. Si, sabi ron, hubarin nyo na ang luma nyo gabi o luma ng pagkatao, but put on the new man which is after God. Di, sa Tagalog mga bis na kayo ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilala sa kabuiran at sa kapanala ng katotohanan. Amen. So, maging sa Philippians 3, sabi ni Paul, This one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. See? I press, see, we press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So ito po ay talagang ang pangilingkod sa Panginoon is, is not a picnic, it's a battle the prophet said. Amen. See, we must press on. Amen. We must work out our own salvation Amen. with fear and trembling. Kaya mga kapatid, uh, si hindi siya na nagsisimula, kundi siya na makakarating sa dulo. Marami ang nagpasimula. Marami ang naglilingkod na uh, sa Diyos pero Nasaan ngayon sila, mga kapatid? See? Kailangan natin itong patuloy. This is an individual. Sabi niya ni Brother Mike. Napakaganda ni preaching niya kahapon. This is a personal, individual walk with God. Amen. Ikaw mismo ang mananagot sa Diyos. Hindi ang church. Because the church is just to remind you. Sabi niya ni Paul. I, I, uh, uh, I planted Apollos water, but God is the one. God makes it grow. Amen. Ang Diyos ang nagpapatubo. Yes, ang mga pastor, nagpapahasik lang yan ng salita ng Diyos. See? At ang five-fold ministry, nagpapangilig ng salita ng Diyos. Subalit, kayo mismo ang kailangan praise God, mamuhay ng bagay nito. Amen. See? Maraming nga, masabi natin na tayo ay Christiano na ngayon. Pero, praise God, by their fruits, by our fruits, we are known, mga kapatid. Yes. Hindi ito, Christiano lang sa salita, kundi kailangan sa gawa, mga kapatid. Sa ating all, we must show the real love of God in our hearts. See? Pupunta tayo sa parable of the sower, mga kapatid. Kasi dito natin makikita yung iba-ibang uri ng Christiano. Meron apat dito na sinabi si Lord na tinipo niya sa lupa, mga kapatid. At ang salita ng Diyos ay tipo na, or rather ang bini ay tipo na salita ng Diyos. Basahin po. Basahin ko lang po sa Tagalog. Sabi po sa Mark chapter 4. At siya po rin nagpasimula magturo sa tabi ng dagat at nagsibisan sa kanya ang luhang maraming tao. Ano pa siya ay lumulan sa isang tao at siya ay naupo sa dagat at ang buong karamihan ay nasa lupa sa tabi ng dagat. At sila ay tinuruan niya ng maraming bagay sa mga talinghagan. At sinabi sa kanila sa kanyang pagtuturo, Pakinggan ninyo, listen to this parable. Narito ang maghahasik ay umahul upang maghasik. At nangyari na sa kanyang paghahasik na ang ilang bini ay nahulog, na nahulog sa tabi ng daan at ang sinating ng mga ibon at kinain ito. See? So yung una, sa tabing daan ang hulog. At ang mga iba'y nangahulog sa batuhan. 
Nanuli walang maraming lupa at pagda kay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa at nang sumikat ang araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nanatuyok. Yung po yung Panginoon ni Dina, ulog sa batuhan. At ang mga iba ay nangahulog sa dawagan at nagsilakin ang mga dawag at ininis ang mga palalim at ito'y hindi na mamunga. At ang mga iba ay nangahulog sa mabuting lupa at nangamunga na lang si Paas at lang si Lago at may namunga ng tigatatlumpo, ng tigaanin na po at inisang daan. So yan po ang parable of the sower. Mayroong nahulog. Yung bini, nahulog sa tabing daan, kinahin ng libon. Yung pangalawa sa matuhan, hindi. Dahil walang makapit ang puro matao, natuyo. At pangato, nahulog doon sa maraming dawag o malamo at maraming tinig. At sabi mo, hindi, hindi ito nakapagtubo uh, naka uh, naka ng mainang kaya namatay. Subalit, ang pangapat ay sa matabang lupa, mga kapatid. In-explain ito sa atin ni Lord sa susunod na talaga, sa verse 13 of the same chapter. At sinabi niya sa kanila, hindi ba ganun yung nalalaman ng kalinhaga nito? At paano malalaman yung lahat ng mga kalinhaga? Ang maghahasik ay naghahasik ng salita. So yung tingin pala ay parang itong word of God, mga kapatid, na inihahasik ng mga hasik. Sino ang naghahasik? Si Lord at ang kanyang mga manggagawa, mga kapatid. At sabi niya sa team, at ang mga ito ay ang na nasa kabindaan, na doon nahasik ang salita, at nang kanilang mapakinggan pagdakay pinaroon ni satanas at inaalis ang salita na inihasik sa kanila. Yung pala yung unang bihig. Yung ibon pala ay tipo ni satanas, mga kapatid. Na siguro, nagbibigit sila sa salita, pero, papasok dito, lalabas lang doon. Diba? So, kaya eh, makikita natin, ingatan nyo ang salita. Amen. Dahil, aagawin nyo ng diablo, lalo na kung inaantok-antok ka dyan sa likod. Diba? At bumipipit-pipit ka. Diba? Kaya nang nagmamaneho. Diba? Pag sa piling mo, ikaw ay nato, magpahir ka. Baka ka mabagla. Diba? So, sabi nito, yung, yung bihi na nahasik sa tabing daan, kinain ng ibon. Praise God. At ang pangalawa, sabi niya, at gayon din naman itong mga nahasik sa batuhan, na pagkarinig nila ng salita, pagdakay, nagsitanggap na may galak. May galak din pala ito, mga kapatid. Tinanggap din ang salita na may kagalakan. Siguro nagpipraise the Lord din, nagkahalinuya din, mga kapatid. See? Pero ano nangyari? At hindi na nagugat sa kanilang sarili, kundi sa sandaling tumatagal, kaya pagkaroon ng kapigatian o mga pag-uusig dahil sa salita, pagdakay na natisod sila. Hindi na hugat ang salita. At dahil sa matinding init, praise God, alam natin ang bato, mahinig dyan. So kaya yung, yung bini na nahasig sa batuhan, sabi nito, ay dahil sa kapigatian at mga pag-uusig, hindi na kapagpatuloy na lumabog sa harapan ng pamilya. Ano yung mga kapigatian? Sino yung mga kahirapan, mga pangangailan sa buhay, di ba? Yung mga pag-uusig na kayo tinatawag ng mga old fashion kayo, mga, mga kulto kayo, kung ano pang mga tawag na masasama sa inyo, si hindi nila kinaya yun. Diba? Parang nagkaroon sila ng uh, uh, awa sa sarili. Self-pity. Bakit ako hindi ginagawin ito? Si, kaya ano nangyari? Si, siya ay hindi niya yung pinabuhan. Yung dapat niya ang ipabuhan. Praise God, mga kapalit. Yung pangatlo, sabi nito, at ang mga iba ay yaw na nahasig sa dawagan. At ang mga ito ay nanakikinig ng salita. At sa mga, mga pagsusumaki na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok ang nagsiinis sa salita at ito ay naging walang bunga. So makikita natin mga kapatid, ito palang nahulog sa dawagan 
At maraming tinig ayaw mo na nagsumaki patungkol sa sanlibutan. Si ang daya ng kayamanan, si mga ambisyon siguro ng pagpapayaman kagaya ng Rick John Ruger ay hindi siya nakapamuna. Si hinaya niya masway siya sa mga bagay ng sanlibutan at siya po ay hindi nakapagpatuloy sa Panginoon. So napakaganda ng talinghaga ng Panginoon. Subalit yung pangkapa at at yaon ang nangahasik sa mabuting lupa na nangakikinig ng salita at tinatanggap ito at namumumang ng itatalong po tigaanin na po at itiisang daan. So makikita natin mga kapatid sa Bible na ito pala ay talinghaga ng ating Panginoon. Even the prophet said there are three kinds of believers in the church. Amen. True believers, main believers, and unbelievers. Right. See, ang true believers lang. Ang tunay na itas at makakasama sa pagdating ng Panginoon. Amen. See, all the others, kagaya ni Judas. Judas was a main believer. He was one of the apostles. He was part of the ministry of Jesus Christ. See, si Judas... Nag-cast out ng palayas ng mga dyan, si Judas, na nalari sa may sakit at sila'y gumalik. Pero, Judas pa rin sa bandang dulo mga kapatid. Tumalikod sa ating Panginoon. Meron pala mga ganon. See? See? Anong hinahanap ni Judas? Ni Judas, hinahanapan niya ng mistake ng ating Panginoon. Si nalaman niya ang, ang ministry ni Lord at hinahanap ang kahinaan ng Panginoon. See? Ano ba ang gusto mangyari ni Judas? Gusto niyo mo na nalabanan sana ni Jesus ang mga Roman at mga Parisyo. So, bali, dahil si Jesus, hindi po siya, hindi po siya isang tao na mahilig sa gulo at uh, hindi siya, hindi siya pinagla para para sa lumati, kung tulip sa eh, ng gobyerno, si Judas ay ipinaglaan po siya ng, sa, ng 30 pieces of silver. Because you want that Jesus Christ, na pag-inuli nila si Jesus Christ, akala ni Judas ay papakita na ni Lord yung kanyang powers. Ganun ang expectation niya. Gusto niya ipitin si Lord, para ano, siguro pag-inuli na ito ng mga sundalo, lalabas na yung kanyang mga, kung ano man na, na mga kapangyarihan, papakita na niya ng lubusan. Pero nagkamali si Judas. Sabi niya, my kingdom is not of this world. If my kingdom is of this world, my subjects will fight for me. See? But my kingdom is of the above, sabi niya. See? Hindi pa panahon, sabi niya. Praise God. Kailangan niya muna magsakripisyo. Ah, kailangan niya ang kanyang sarili ay alay doon sa krus ng kalbaryo upang tayo mapatawad, matugos sa ating mga pagkakasala. Then, he will come back and take his church to himself. Praise the Lord. So we must understand the program of God, mga kapatid. See? The sequence of God. Huwag tayong mauna, huwag tayong mahuli. Kagaya yung panahon na nasa milinyo na daw sila ngayon. So kailangan natin, mga kapatid, na maitindihan ang plano ng Diyos. Praise God. So, what type of soul are you? Yan ang tanong. Alin ka dito sa apat na ito? Is the Word of God growing in your heart? See? Tanungin natin na natin yung mga sarili. Ikaw ba yung nakikinig tapos pag labas mo ay nakalimutan mo na? Di? Obligasyon lang ba ang pagsimba para sa'yo? No. Di ba maraming tao na doon? Pupunta lang sa church pag may bagong damit, sapatos, di ba? Di? Para duty na, no? Ang pagpunta sa church, hindi dapat duty. Kailangan ito yung pag-ibig mo sa Panginoon. Amen. Nandito ka namin mahal mo si Lord. Amen. And you are our day. This love for you. Amen. At sinusukian mo ng pagpuri, ng pagsamba, ng pagpapatutuo, ng pag-awi. Si, bigay mo kay Lord ang lahat ng talento mo. Si, so, tayo ba ay kagaya ng pangalawang binyi na nakikinig pero matigas ang ating puso na parang bato? Si, may mga nakikinig pero, praise God, nandudong pa rin yung galit sa puso. Nandudong yung higit, nandudong yung mga mga malisya, see? hindi tayo karapat-dapat. Kailangan tayo pag lumapit sa Panginoon, we must be emptied out of all ourselves. Surrender yourself 
Sabi ni Lord, bago ka humingi ng tawad sa ating mga marun, matutungan magpatawad. Ha? See? Sabi ni Lord, when you pray, pray like this. Our Father who are in heaven, holy be your name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day, sa kakarap humingi ng, ng kahilingan mo, pagkapinuhin mo na siya. Give us this day our daily bread and forgive us all our sins or trespasses as we forgive those who trespass against us. Kasi hindi tayo naman ng patawad, hindi tayo mapapatawad ng Diyos. So ganoon po ang kailangan natin, mga kapatid. Kaya po ang ibang helium pinangangaral sa lahat. Hindi naman ito para sa sa pastor, hindi para sa sa lahat. Ito ba'y kagaya ng binhi na nahulo? doon sa maraming tinig at gawagan na nakabunan yung kanyang binhi ng mga ano, the cares of this world mga, sabi ko yung mga kabigatan ng mga nasa ng yaman si mas inuna yung yaman ng mundo kaysa doon po sa paglago ng salita ng Diyos sa kanilang buhay so sana po ay wala tayo doon sa unang tatlong yun. Sana nandito tayo sa pangkapan na matabang lupa na pag tinanggap mo, narinig mo ang salita ng Diyos, kinukuhin niya, binubuhay niya, there's something in you amen. na umahala, na nagsasabi ng Amen! Gusto ko yan! Amen! amen. Praise God! Gusto ko tanggapin yan at ipangunga yan. Amen. Yan po ang kailangan natin. Yes. We need to be receptive to the Word of God. We need to say Amen. Kasi ang word Amen, so begin, mangyari nawa, mangyari nawa yan sa akin. Ganun po ang ibig sabihin niya. So, kaya, sabi ng Mark 16, kailangan natin yung manampalataya at mabautismuhan. He that delivered and is baptized shall be saved. Siya na manampalataya at mabautismuhan. Magkasama po yan. Magkasama po yan. Bagi si Jesus na bautismuhan din eh. Bago siya inihandog. Praise God. But he that believed not shall be damned. See? Siya na hindi mananampalataya ay hahatulan. See? So, ito pala ang kondisyon ng ating Panginoon, mga kapatid. See? Napakasimple lang. Mananampalataya ka, pamautis mo na hindi kayo maniligtas. Kung hindi ka mananampalataya, ay hahatulan ka. So, it's uh, simple, yes or no. Serve or deny. Diba? Accept or reject. Ganun lang po ang Panginoon. At sabi niya, sila na tatanggap sa akin, He that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life. John 5, 24. See? And sabi ron, and he he, he, he shall not go to he shall not go to condemnation but is passed from death unto life. So napakasimple lang. Tanggapin mo at kung tinanggap mo, ipangbuhay mo at ikubing mo kay Lord lahat ng pangangailangan mo dahil sabi niya, sila na lumalapit sa akin na hindi ko kailangan si itatakwil. Amen. Bukas pala tayo yung tatanggapin ni Lord pag tayo lumapit sa kanya. Praise the Lord. So, ano ba ang kasalanan? Then, if I knew Brother Branham, ang kasalanan, basahin ko po sa inyo, it's isang mitsahe, sabi niya, what is sin? Sin is unbelief. Ang kasalanan daw ay kawala na paniniwala. Sabi niya, drinking, smoking, gambling, committing adultery, that is not sin, that is the attribute of sin. Yung mga yan daw, yung pagino, paglalasi, panikigarilyo, pagsugal, pangatalun niya, ay hindi yan ang tunay na kasalanan. Ang tunay na kasalanan ay hindi ka naniniwala sa Biblia. Kaya nagagawa mo ka mga bagay na yan. See? You do that because you are not a believer. You do that because you are an unbeliever. See? If you was a believer, you wouldn't do that. Ayan. Jesus said in St. John 4, chapter 3, that believe it not, inulit niya, is condemned already. You don't have to do anything. You're condemned already if you don't believe God's word. Amen. So yan pala ang kasalanan, mga kapatid. Yung hindi mo tanggapin ang salita ng Panginoon. 
Si Eva, paano nahulog tayo? Galing kay Eva, mga kabayo. Si si Eva, hindi nagsabi mo, hindi na ako naniniwala sa Diyos. Ayaw ko na sa Diyos. Hindi. Ang ginawa niya, pinaniwalaan lang niya yung isang salita ng serpente. Sabi ng serpente, Thou shall not show the light. Dinagdala ng not. So you can be served with God, pero mayroon pala isang bagay na hindi mo pinaniwala. So, ang importante mga kapagayin na tayo ay fully surrendered, we fully believe the Word of God na wala tayo tinatakwit dahil yan po ang kailangan ng Panginoon. Sabi niya, man shall not live by bread alone, but by every, every out of the mouth of God. So, ganun po kahalaga sa Diyos ang kanyang salita. So, ang kanyang salita ay hindi kailanman magmamali. Heaven and earth shall pass away, but His word shall never pass away. Amen. Kaya ang batayan ng isang Kristiyano ay yung salita ng Diyos na yung pinamuhay mo, tinanggap mo, at makikita sa iyo ang buhay ni Jesus Christ. Can we say Amen? Sabi so, natin ito. Sabi ng Biblia, lumakad tayo sa liwanag. Amen. Anong liwanag? Ang salita ng Diyos, ang minsahe sa ating kapanahonan. Si ano sabi po rito? But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ His Son cleanses us from all sin. <laughs> lahat ng kasalanan, lahat ng anginig, lilinisin ka kapag ikaw may fellowship. Kapag ikaw dumadalo sa gawain, si naniliwan namin ang buhay mo. At ang dugo ni Kristo ang nanguhugas sa iyo, mga kasalanan, upang ikaw ay maging karapat dapa sa harapan ng Diyos. See, we must walk in the light. And that light is the Word of God. Si pag lumayo ka sa liwanag, ano mangyayari sa iyo? Kadiliman ang buhay mo. Amen. Ephesians 5.14 Wherefore He said, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall be the light. Amen. Tayo lang ang mga natutulog. Pa. Si, bumanong ka mula sa mga patay. Si, bumanong ka sa mga patay. Ano yung mga patay? Yung mga denomination. Dead, creeds, and dogmas. Kayo ng mga palutang-lutang pa rin sa mga sektang reliyon. Sabi nito, bumanong ka mula sa mga patay na katuluan at bibigyan ka ni Kristo ng kaliwanagan. Praise God, mga kapatid. Si Kristo ang liwanag ng ating buhay. Amen. And we become the light of the world when you have Christ in you. Amen. Diba? Tingin ko tayo ni Lord sa moon. Diba? He is the sun. In the absence of the sun, the moon reflects His light. See? Ang moon walang sarili ang liwanag. Diba? Saan siya kumukuha ng liwanag? Sa araw. Si nire-reflect lang niya yung araw pagabi. Ganun din ngayon ang Iglesia, we are reflecting the presence of Jesus Christ because we are the temple of the Lord today. Si kayo ang templo ng Banal na Spiritus ang Lord. Kayo ang kanyang representative. Diba? You are the written episodes read of all men. Sabi ng Bible. Kaya tayo yung mga naglalakad ng Biblia, kung tayo ay tulo o mga mananampalataya ni Kristo. Can we say amen? Amen. So yun po ang mahalaga. Hebrews 6, 1 and 2. Ito po ang adunisyon ng Bible. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, ikaw ay nagsisi na, nabawisuan ka na, those are the basic principles, the doctrine of Jesus Christ. Sabi niya, leaving them principles, let us go on unto perfection. Paano ka magka-perfect? If you have perfect love in you. Kaya dumating yung capstone. Ano ba yung capstone? That is divine love, mga kapatid. Si kailangan natin na pag-ibig. Huwag yung praise God tayo ay matampuhin. Lagi tayo nagagalit. Praise God. Kailangan dumating tayo sa perfection. Huwag tayong uhog sulo o atrasabante, mga kapatid. Sabi na yung perfect man. Si paulit-ulit na uh, ginagawa yung kasalanan na ganito, tapos magsisisi, tapos gagawa na naman, magsisisi. Si sabi na, hindi ka magmamature sa ganong kalagayan. 
But we must go on unto perfection. Yes. And that perfection can only be seen in us if we truly believe the Word and ipinamumuhay natin ang salita. Diba? Sabi ni James, be ye not only hearers of the Word, but be ye doers of the Word. Not laying again the foundation of repentance from dead works and faith toward God. Sabi nito, hindi na kailangan ulit-ulitin pa sa inyo na magsisi kayo at magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Si ano na natin yan? The doctrine of baptisms and laying of hands and the resurrection of the dead and eternal judgment, bahagi lahat yan. Pero ang mahalaga, let us go on unto perfection. Magpatuloy tayo sa kasagdalan. Of course, meron pa tayo sa sariling kainaan. We're not yet perfect. But if you're under the blood of Jesus Christ, mga kapatid, ang tingin sa iyo ng Diyos, malinis dahil ang tubo ni Cristo na kapalag sa iyo. Amen. Amen, mga kapatid. See, we must be in Christ. For only in Christ, there is safety. Yes. Diba? He's our refuse. Sabi na ng Romans chapter 8, verse 1, There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus. See, walang din ang ikaw religion. See, in Christ. See, kasi ang mga religion ngayon, ang kakanya-kanya, kampi-kampi, bako-bako, kung wala ka sa amin, hindi ka namin miyembro, hindi ka kasabi, hindi ka ligtas. Walang sinabi ganun si Lord. See? Sabi niya, ako ang daan. Ako, hindi religion. Ako ang daan, ako ang katutuhan, ako ang buhay. Walang mga kaparot sa ama, liban sa akin. See, walang religion. See, ang religion, sistema ng tao, organisasyon, ang ang, ang kumukotong tao. Kaya nga, we are not denomination. Yes. See? Hindi tayo sekta. Tayo ay, sabi ng bago sa mandalawa o tatlo, ang nagkatibod sa pangalan ko, na dyan ako sa kalagin na. Yes. Yes. See? Hindi mo kailangan marami million to more free. Yes. See? We don't look for numbers. We look for quality. Yes. Not quantity, but quality in the believer's heart. Yan ang hinahanap ni Lord, mga kapatid. See? At kami ng mga pastor, pinipreach natin ito kasi bayo nila. Yes. And then we have to live up to what we preach. Then tayo mga tao rin, ang pastor eh, tao rin na kagaya nyo, na kailangan din ng prayer nyo. Si Brother Rana, bago siya magpumunta sa mission work, sabi niya sa church, please pray for me. So, the ministers also need your prayers. Praise God. Ayan, ito po ang kailangan natin. If we remove our excess baggage, we also have to carry the right baggage. Amen. Ano ang right baggage? Ito po sinabi ni, ni Pablo o ni, ni Pedro. This is 2 Peter chapter 1, verse 1 to 8. Hindi ko lang nalagay yung scripture, but 2 Peter. Sabi ni Pedro, And besides this, giving all diligence, add to your faith virtue. Ayan, hindi sa patang pananampalataya, kailangan yung virtue. And to virtue, knowledge. And to knowledge, temperance. And to temperance, patience. And to patience, godliness. Praise God. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, charity. Which is love. Amen. Amen. Yan ang bagay sa kailangan mo, kapatid. Hindi yung mga negative things. See? Or if these things be in you, kapag nasa inyo raw, bakit ito, and about, at nananagana, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Hindi ka magiging walang bunga si kapag ang mga bagay nito ay sumusunod sa iyo. But he that lacketh these things is what? Blind. Kung wala ka raw brotherly kindness, wala kang temperance, wala kang patience, blind ka, bulang ka, praise God, sa panahin ng Diyos. Like Laodicea, blind, rich, rich and miserable. See? And cannot see a far off. Masyado ka ano, short-sighted. Kailangan far-sighted ka. Sabi dito. See? Makita mo ang klaro ng Diyos. Makita mo ang tamang pamuhay sa Panginoon. And had forgotten that he was first from his own sin. So nakalimutan mo na ikaw ay tinubos na. 
mula sa iyong mga dating kasalanan. So, isa-isay natin ito and then we will close. Sabi rito, faith. Add your faith because this is like a house, a temple. You are a temple of God. Di ba? So, bilang tao, sabi ni Pedro, itagdag mo sa pananampalataya mo ang virtue. But faith, sabi rito ng Bible, but without faith, it is impossible to please God. Hebrews 11 verse 6. For he that cometh to God must believe that he is God and that he is a rewarder of them that diligently seek him. So, kailangan talaga ang faith. We are saved by faith. Or by grace through faith, mga kapatid. Kung wala ka pala ng palataya, hindi pala malulugod si Lord sa'yo. What is faith? To believe what God has said. Amen. Even though you don't see it, Faith is the evidence, evidence of things that you do not see, you do not feel, you do not hear. See, it is the substance of things whole world. May meron kang inaasa-masa, alam mo na nasa awak mo na ang sustansya niyo. See, faith is different from facts because facts have to be have to be uh, proven by science. To see is to believe. Get on facts. Pero sa faith. Believe first and you will see. Yes. 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 Baliktad, mga kapalit, ang faith. Yes. Nakikita mo na ba ang Diyos? No. Yes. Sino bang nakakita na sa Diyos? Hindi. Bakit naniniwala ka ng Diyos na may Diyos? Because you have faith. Yes. Yes. Amen. It's the sixth sense. Yes. Meron tayong five senses. See, taste, hear, feel, smell. Pero yung faith, yun ang nakakakilala sa Panginoon. Yes. Yun ang nakakakontak kay Lord. Yung faith na nandiyan sa'yo. Yun ang seed of faith na sinasabi kanina, nakasigal ka ng salita at naniniwala ka sa Panginoon. At sa kanya, mga pangako, kahit hindi mo pa natataga, you believe that uh, God will never lie about His word. You believe na God will fulfill His promises to you. Ganun po ang faith, mga kapatid. Parang, parang sa mga partner na may token you have something in your hand na makakasakay ka sa MRT dahil mayroon ang token. Di ba? Or sa aeroplano, may ticket ka. Di ba? So, kung wala ka noon, kahit pumasok sa aeroplano ng bahay ko, hindi na natanggapin yun. You have to have that before before the rapture, you have to have the faith, the rapturing faith na kailangan mo para makasama sa, sa pag-agam. Amen. Add your faith virtue and virtue is strength. Virtue is compassion. Nalala niyo si Lord no? na huwakan ng babae inaagas ng dugo yung kanyang laylayan. Nagipagsisikan siya noon. Talagang nag-press siya. Si, naging persistent siya. Sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang dami ay gagaling ako. At gumaling nga siya mga kapatid. Sabi ni Lord, sino mong may po sa akin? Sabi ni mga gusto Lord, dahil siya sisikan tayo ito. Lahat naman eh, nakakahing po sa iyo eh. Daming tao eh. Sabi nyo, no! Meron isang klase ng hipo na kung saan virtue came out from me. Sabi niya, meron kung ba sa akin ang kapangyarihan? Praise God! Yun ang tunay ng virtue, mga kapatid. Na tayo, bawat isa sa akin, meron tayong gano'n na eh, pwede natin may share sa kapatid natin, sa mga nangihina na papalakas mo. That's virtue. See? Praise God! Add to your virtue, knowledge. See, what is knowledge? To know the difference between good and evil. Not worldly knowledge. Alam natin ang mundo, mayroong mga uh, tinatawag na uh, uh, educational attainment, mayroong tayong mga master's degree, doctor's degree, hindi yan ang tinutukoy na knowledge dito. Ang tinutukoy dito na knowledge, yung heavenly knowledge, heavenly wisdom. Yung malaman mo ang plano at kalooban ng Diyos sa buhay mo. The knowledge of the Son of God, yung mga sabi dito. And after your knowledge, Virtue of, ah, uh, hindi po ito, papalik-papalik ito. Okay, let's move on. Pataas. And your knowledge, temperance. Ayan. What is temperance? How to control your temper. How to answer kindly when wrath is spoken unto you. Yan ang sabi ng Brother Rana. Paano sumagot sa isang tao galit na may kahinahunan? Praise God. That is, Temperance. How to control your temper. 
Marami sa atin na uh, lalo na yung mga hindi pa na born again pagka may temper, pinagbibigyan yung temper, di ba? Si nagsasalita, natabog, kung ano-ano ba? Si, control your temper. Yes. Si, kasi yan ay, kung yan, pita ng laman yan eh. Di ba? Then you can say words na pagka hindi ka nagalit, eh, hindi mo nang mabawi. Di ba? Sabi nga, may mga bagay na hindi mo nang mabawi. Yung sinabi mo, si, no, habang galit ka, si, ay mahirap na mga kapatid. So, B, practice temperance in your life, mga kapatid. Then, add to your temperance, patience. Diba? Patience is, but it is the ability to wait patiently on God's promises. The ability to be patient with your brothers and sisters. So, kailangan tayo ang pasensya. Which includes your forgiveness. Diba? Yeah? Yes. So, kailangan po natin ito matutunan. Kasi huwag tayong magpagamit sa kaaway na we condemn our brother or our sister but let's give each other a chance. Diba? Na ang bawat isa ay we can, habang buhay may pag-asa. Diba? We can repent. We can say sorry to one another. We can apologize. And let's have patience with one another. Si magkakabati tayo sa Panginoon. Godliness, what is godliness? To be like God. Sabi na. Mensahero. What is to be like God? To be holy. Mabuhay ka na may kabanalan. At mabuhay ka na mayroon kang authority. See, God has given you authority over the devil. Diba? Sabi ng Lord, This sign shall follow them that believe in my name. You shall cast out devil in my name. You shall lay hands on the sick and they shall recover. So, mga kapatid, ito yung mga magagandang kakangian na kailangan natin bilang kasusyano. Praise God. And then, add to your godliness, brotherly kindness. Si ang kapatidan na naupul sa magkakapatid. Ito ang ating panahon. This is the seventh church age and brotherly kindness has to be present with us. Si? Si, ayun mga kapatid natin na nangangailangan. Diba? Tinutulungan natin. Uh, like Brother Marcel has been he has left he has lived with us for how long Brother Marcel? Maybe more than a year? Yeah. Brother Marcel has no home before when he came so pinatira natin ng libre. So kaya now he is, he has a stable job and he is appreciative of what the Lord has done for him to ask him. Praise God, mga kapatid. And then, that's the time that the Holy Spirit will see you. The Holy Spirit, sabi ng Bible, grieve not the Holy Spirit whereby you are sealed until the day of your redemption. So yun ang selyo na magdadala sa atin na, ano, na divine love. See, that's the capstone. Jesus Christ, the love of God. See, He is the cornerstone, He is the capstone. So yung love na yung mga kapatid is not just a feel you love, but it's an agape love. Alam natin ang agape love, that's the highest form of love. Yan ang pag-ibig ng Diyos na kailangan dumating sa ating puso. See, that you can love your brother and sister regardless of what they've done to you. Sabi nga kanina, kahit galit siya sa iyo, mahalin mo pa rin siya. Diba? Siya yung pag-ibig ng Panginoon. Nung pinako si Lord sa Cruz, anong ginawa niya? Gumanti ba siya? Hindi po. Sabi niya, patawarin mo sila ako dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pwede sana siya tumawa ng mga anghel at lipulin yung mga tao niyo. Kagaya sa Sodom, Sodom at Gomorrah, pinaulala niya ng apoy sa panahon ni Noah. Dinunod niya ng baha ang mga mga makasalanan. Pero praise God, hindi na po tayo panahon ng Old Testament. Because sa Old Testament, a tooth for a tooth, an eye for an eye. Gantihan doon. Pag buhay ang inyong tamo, buhay din ang kabayaran. Pero din sa Panginoon sa ating panahon, sabi ni Lord, noon, sinasabi niyo na uh, kapatid, uh, ipin sa ipin, diba? mata sa mata. Pero ngayon, sinasabi ko sa inyo, sabi niya, kung kayo ay, uh, ang sino mong magaling sa kanyang kapatid ay nakapatay na. Pero pinatindi pa niya lalo. If you hate your brother or sister without a cause, you have already killed 
your brother or sister because you're giving his influence sa inyong brother. Sige, kaya pinatindi niya. Um, ang Old Testament, sinimplify niya. Sabi nga nga, yung Sabbath, ang Old Testament, sabi niya, uh, sinabi niya sa inyo na yung kapitong araw ay inyong ipangili. So, bakit ang sinasabi niya sa inyo ngayon na maliban na kayo ay panganak ng huli? Except you be born again, you cannot enter into the big of God. So, ang Sabbath natin ngayon, o rest, ay hindi na literal. It's a spiritual rest. Jesus said, Come on to me, I will give you Sabbath. I will give you rest. So yun pala, ang Sabbath natin, ang kapahinahan, ang peace that passes all understanding, ang maborn na yun tayo. So praise God, ganun po. Sinimplify ni Lord ang lahat at nawi sa love. Tinawag na yun ni Bernard ng 11 commandment. Diba? Nabasa niyo na po yung book niya. There are only 10 commandments, but the 11th commandment is love. Because when you love, you will not kill, you will not steal, you will not commit adultery, see? You will not bear false witness, because lahat ay love na, mga kapatid. Yung palang dulo na, that's the end of the law. The main point of the 10th commandment is love. Love God with all your heart, and love your neighbor as you love yourself. See? So, kaya that's the message sa ating panahon. The capstone is divine love. Gaano man ka alam ang message? Gaano ka man maraming mga memorize, memory verse, kung hindi tayo marunong umibig, magpatawad, si mahirap magkakita tayo mga Christian. Itong sabi niya, magtatapos tayo, sabi ni Brother Branham Peter said, and because you have escaped the corruption of the world through the loss of money, the loss of big time and pleasure and eating and drinking and lust that we have, now you have escaped that and now you are built up into livelihood. Ano yung livelihood? Kayo ang buhay na, ano, buhay na templo ng Panginoon. See? Ito po, sabi niya, kayo yung mga living instrumentality of God. Tuloy namin ang quote. Now that is the house that God dwells in. Ito raw ang bahay na pinananahanan ng Diyos. Not a building with a big bell on top of it and a high steeple. See? But a body has thou prepared me. See? Sabi ng Panginoon, hindi ako nananahan sa mga bahay na gawa sa bago o kahoy. Dahil ang buong laging ay trono ko. Ang buong lupa ay tuntungan lang ng aking mga paa. Anong uri ng bahay ang gagawin niyo sa akin? But, sabi niya, a body has thou prepared for me. Yung katawan ni Jesus Christ, yun ang templo ng Diyos. At ngayon, kayo na ang mga templo ng Diyos, dahil sabi ni Lord, I must go away. It's a expedient that I go away because if I don't go away, you will not receive the comforter and you shall receive power when the Holy Ghost is come upon you and you will be the temple of the living God. So, kaya sabi niya nito, a body that God can dwell in, God can walk in, kayo na paan ng Diyos na yun. God can see it, ang mata mo ginagamit ng Diyos, God can talk it, ginagamit ang yung bibig, God can work it, amen. Living instrumentality of God, God walking on two feet in you. Praise God. Amen. Ang Diyos pala naglalakad na yun sa dalawang maa, ikaw ang kanyang katawan. See? Praise God. Do you believe that? Yes. Is it hard to believe that? Mahirap. Paniwalaan niya kung, kung hindi natin tinanggap ang kanyang salita sa ating puso. See? The footsteps of the righteous is order of God. God walking in you. For ye are written episodes right of all men and the life that's in Christ being you, you will bear the life that Christ bore. Ipangunguhan niyo ang buhay na ipinamuhay ni Kristo kung kayo ay templo ng Spirit sa mga. Tuloy natin, may isang pangkaroon to. Ito sabi niya. Then Peter here says seven things. Faith, virtue, knowledge, knowledge niya. And then the love of God. The Holy Ghost, Christ in the person of the Holy Ghost comes upon you in the true baptism of the Holy Ghost. And you got all these virtues sealed in you that God 
lives in a tabernacle, the whole building, the building, the living tabernacle, living God's dwelling place. So when a man possesses this kind of things, pag nasa'y raw ng mga virginal temperance, then the Holy Ghost comes upon him. No matter. You might speak with tongues. Kahit daw pala mag speak in tongues ka, kung wala itong mga bagay sa buhay mo, sabi niya, you might impersonate any gift of God that has God. God has God. You might do that, but until, until this virtue is here, going to you, you are still off the real, true foundation of faith. So, kung wala pa yung mga pagtitipi, yung pag-ibig, lahat yan, pagpapahinuhon, sabi nito, malayo ka pa rin sa totoo ang Christianismo. See? Sa pananampalatay ito. But when these virtues grow in, and you add it up to that, then you are a living monument. Ito pala ang monumento ng Diyos. Hindi mo na kailangan gumawa ng rebulto. Ikaw na mismo ang rebulto ng Diyos na buhay. You are a living monument. A living, moving idol. Praise God. Ikaw pala ang idol ni Lord. Praise God. Dahil siya ay nasa inyo. You are... Your Christ in you, the hope of glory. Si Kristo na suma sa inyo ang pag-asa na kaluwalhatian. So, kaya kayo sasama sa rapyo dahil pinananahanan kayo ni Lord. You are the bride of Jesus Christ. Praise God. Kaya po ang sabi ng Bible, ito pa ang sabi niya rito. Only the great Holy Church only realize its power to do this thing. Meron ba tayong power na dapat natin ma-realize? Ano yun? But there's so much doubt and fear and trembling. Yan, mga excess baggage yan. There's so much doubt na ipag-aalangan, nalilangan. Mangyari kaya yung pray ko ni Lord? Di ba? Pinagdadawta mo ba? Nag-pray ka na ba? Sabi ni Lord, pag nag-pray ka, believe that what you have prayed, you have already received. Yes. So sabi niya, there's so much doubt and fear na itakot. Huwag tayo mo. Matapos. Sabi ni Lord, God, ni Paul, God has not given us the spirit of fear, but it was some of my love, love, some of my power. Sabi niya. See? But there's so much doubt, fear, and trembling, and wondering if it will, could it happen? Matupad kaya itong pangako na ito ni Lord sa akin? Kasama kaya ako sa rapture? See, don't doubt those things, mga kapatid. Believe, only believe, all things are possible. Amen. Amen. As long as that exists, ano rin? You fear and doubt. As long as that exists, the church can never stand upright. Ang iglesia na hindi raw makakatayo ng tuwi. And when every talk of fear is banished, pag nawala na yung tao na yan, natatakot ako na ganito ang mangyari, ganyan, ganyan, pag nawala yan, the Holy Spirit is completely in control of the church. So, kailangan natin, mga kapatid, alisin ang mga tao, pangamba. See, then all fears are gone. And that church has the power. See? Why? They have everything that heaven owns behind them. They are ambassadors of the throne. Absolutely. An ambassador of Christ has the authority and everything that Christ owns belongs to that ambassador. Lahat pala ang pag-aari ng Cristo sa iyo. Di ba? Sabi niya nito, may authority ka. Naalala ko yung sabi ng Verma na ang authority, kagaya niya ng polis na nagtatrapik. Kahit isang payak, payakot na polis. Uh, kaya niya pigilan yung napakalaking truck na tumigil. Isang ganun lang niya tinitigil yung napakalaking truck. Bakit? May tsapa siya. Mayroon siyang tsapa, mga kapatid, na yung po ay back-up ng buong gobyerno. The full power of the state, the mayor, the president, nandun doon sa tsapa niyo. Ganun din tayo. May tsapa tayo ni Jesus Christ. Tayo mong patayasin ng mga jablo. Spirito ng gain, spirito ng, ng tao, spirito ng sakit. In the name of Jesus Christ, I cast out, I command you to flee in the name of Jesus. Amen. Sabi, kayo ay ambassador ni Jesus. Lahat ng, ng binayaran ng Christ sa Cruz ay sa iyo. 
Kaya natin naman tayo more than conquerors. Jesus was the conqueror, but we are more than conquerors. Why? Because yung trophy niya, yung lahat ng mga mga uh, pinanalagulan niya doon ay ibinigay sa atin. Praise God. We are the recipient of the benefits that Jesus Christ has been born. Can you say amen? Amen. So, dapat tayo maging masaya. Yes. Huwag tayo manugot. Huwag na huwag maging pabigat ang pagpunta sa church. Kasi ito ay bilang bilang ganti na lang natin sa Panginoon. We're here because sabi ng Diyos, huwag niyo ipagpaliban ang pagtitipon. Yan ang nakikita niyo na malapit na ang aking pagpapalit. Yes. Praise God. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Sa mga Glory to God. Amen. He deserves the glory. Tuloy natin, mga kapatid. Uh, sabi na rin sa attitude and who is God, and He said, Go to all the world, you are my witnesses after the Holy Ghost is come upon you. Tayo pala ang mga totoong witnesses, hindi yung mga Jehovah's witness. Because they don't have the Holy Ghost. Those that have the Holy Ghost, they are the true witness of Jesus Christ. What is a witness? is an ambassador. Is to come and witness something. The whole powers of heaven is right in your hands. Nasa kamay mo pala kapangyarihan ng laki. Di ba? Sabi ni Lord, if you say to this mountain, be moved. It shall be moved. If you don't doubt in your heart. Stars cheap. Di ba? Sabi niya. So, believe, mga kapatid, mayroon kang mountain. Hindi lang literal na mountain. Yung bundok na bundok na problema sa buhay mo. Sabi mo, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Praise God. You have the power to do it. See? Oh, why do we set? And the church is barren and we set dormant. It's because that we don't recognize these things. Hindi natin. See? Nakikita, nare-realize ang mga bagay nito. So, huwag tayo magmuhay below our privilege. Most people live below their privileges. See, parang yung isang tao na maraming pera sa bangko pero araw-araw kinakain tuyo at tinapala. Diba? You are living beyond or below your privileges. Diba? Gamitin mo. Yung binigay sa'yo ng Lord. Baka mag-rap yun. Ang ilang na iwan lang yung pera mo. Pinakinabangan ng mga kamag-anak mo. Hindi mo na nagamit. Diba? So, habang nakinito tayo, malaki ang dumating si Lord. Eh, sabi niya, see, gamitin mo ang, ang, ang uh, binigay niya sa iyong mga resources for the kingdom of God. Give your time, give your effort, give your heart to the Lord. See, support the ministry. Magbigay tayo sa gawain, mga kapatid. Dahil sabi niya, uh, uh, tatanggap kayo ng, ng gandipala na wala ng silid ka lang kaya. Bubuksan niya ang lahat. At what bubuhos niya? A blessing that there's no more room to receive it. Pag inawala ka niya. So we need to recognize these things. Huwag mong tingnan yung mga negatibo. Di ba? Uh, alam niyo, sa satanas, may mga may mga binubulong yan sa tao. Di ba? Sabi niya, oh, may sakit ka. Kasi huwag din. Huwag mong tanggapin. Parang ko niya. Parang sulat yan. Na pagpiligay sa'yo, Lagi mo daw, return to sender. Huwag mong tanggapin. Yung mga masasamang binibigay niya sa'yo. See? Ang tanggapin mo yung mga bigay ng Diyos na mabubuting bagay. Amen. Naalala ko yung isang preaching na doon pala sa langit, maraming kahon-kahon doon. See? At nung nakunta raw yung isang na namatay doon na uh, brother, sabi niya, ano itong mga kahon na yan? Ang daming pangalan. Sabi daw doon sa langit ay, mga naka-address yan doon sa mga Kristiyano pero ayaw nilang tanggapin. Ayaw nila i-claim yung mga buting bagay. See? Nandudoon ang kagalingan. Nandudoon ang uh, kapayapaan. See? See, hindi na natin kiniklaim. Ba't yung kiniklaim natin yung mga negative? See? Kailangan po natin, praise God, claim the good things of the Lord. Yes, amen. Kailangan kunin mo yung mga buting bagay. Sabi nga ng Bible, ask boldly. Why? Because Jesus Christ already represented us. Si meron na tayo representative Jesus, our mediator, mga kapatid. Sabi niya, if my word abide in you and you abide in me, ask anything. Ask anything in my name 
and I will give it unto you. It shall be done unto you. Yun ang pangako ng Panginoon. Kaya kung tayo lang ay makakapamuhay ng tama, sabi ng kaabon, ang tayo ng kaabon ay yung, uh, yung position mo, in your right position. Kung nakaposition ka sa tamang lugar, ay pamumuhay mo ang mga salita na papakikay mo, si God is obligated to give you the promise. God is obligated sa kanyang salita. Kasi nakakasunod ka eh. Yes, Pero kung hindi mo nasusunod si Lord, pag humingi ka, parang magulang mo yun, pasaway ka, hindi ka nang hingi, matutuwa ba magbigay yung tatay ng mga nyo sa'yo? Diba? Pero din sa Diyos. Pag nalunan mo ng Diyos sa atin, amen, pag humingi tayo, nandiyan na agad. Minsan, hindi ka nang mali, malaki yung bibigay sa'yo eh. God love to surprise us, mga kapatid. Yes. So ito lang yung hindi ko pero ito binigay sa akin. So, magugulat ka na lang kasi nalulugod ang Diyos sa iyo pag nakakasabi ka. Hallelujah! Thank you, Jesus. Finally, mga kapatid, we close with this scripture in Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Sabi po ito, be careful for nothing. Uh, ang careful is, huwag kayong mag-alala. Puno ng pag-alala. Huwag kayong mag-alala sa anumang mga bagay. But in everything, by prayer and supplication. Lahat ng bagay daw sa pamamagitan ng pananalangin at pagpupulit, supplication. Lay everything to the Lord with thanksgiving. Nang may pasasalama. In everything, give thanks. Sabi ng bago. Let your request be made known unto God. Hindi naman pala eh. Kung may request kayo, ipaalam mo sa Diyos. Pero haluan nyo ng pagpupuri, ng pasasalamat, at ng pananalangin. And the peace of God, ang kapayapaan ng Diyos, hallelujah, ay darating sa inyo. The peace of God which passes all understanding, hindi malirik, hindi maunawaan, ang kapayapaan na darating sa inyo, shall keep your hearts. This is scripture, it's a sinabi, shall guard your hearts and minds through Christ Jesus. Pakaiingatan niya ang inyong puso at ang inyong mga isipan sa mga magigat ni Christ Jesus. Amen. Huwag kayo maglumihanan. Be not troubled, sabi ni Lord, in my Father's house are many mansions, I will go and prepare a place for you so that where I am, there you may be also. So, purin ang Panginoon, mga kapatid, sa mga ito. I believe, ah, uh, ganyan, pagbabalik ay nalalapit na, alisin na natin ang mga kamigay. Ano bang hadla ay ating pong, ah, uh, gawa ng para ang malagpasan natin yan. Okay? See, let's move on, mga kapatid. Kung meron tayong mga problema noon, kalimutan natin yan, magpatawaran pa ngayon. See, bibig na natin yung mga, sa alaala natin yung mga bagay na nakakahalang sa atin. See, kundi, ipagpa sa Diyos natin. Amen. God knows everything. Yes, yes. See, walang nangyayari sa buhay natin na hindi pinahintulot ng mga. Yes. Si alam niya, ang sabi ng Bible, all things work together for good to them that love God. Amen. And to them who are the called according to this purpose. Amen. So tayo yun mga kapatid, walang malas at swerte sa atin lahat dyan ay pinahintulot ni Lord. Para tayo tumata. Si paano ka magkakamasal? Pagmukha ka naman bumigat. Pagkakakaroon ng faith muscle. Hindi, lampasan mo yung mga trials mo. Na meron pa yung bumigat. So, gano'n ang gawin natin mga kapatid. See? Magpatuloy tayo. Lay aside every way and the sin or unbelief. And sa wrong, let us run this race with patience looking at the author and finisher. Siya ang kasimula. Siya rin ang magkatapos the finisher of your life. Amen. We love the Lord this morning. Amen. Amen. Let's praise the Lord this morning. Amen. If you have a need this morning, we will be praying for you.